：“囡囡，你姐姐从小什么都让着你，这次你就把周胜义让给她吧。”说这话的时候，女人正坐在饭桌对面，一脸慈爱的往我饭碗里填着菜。说到姐姐的时，她轻轻叹了口气，好似有些无奈的说道。他的面色有些泛黄，灰白色的头发在脑后挽了个发髻，而曾经他的面容是如细瓷的白，头发如绸缎的黑。他曾是很好看的女人，比我和我的生母都要好看。我扒着饭，把头埋得低低的，半晌才从喉咙里发出一声呜咽，仿佛一只受伤的小兽。而我的眼泪大颗大颗，止不住地落在饭碗里。我似乎看到一丝笑容从他的脸上溢出，但他很快抿住了嘴。将眉头锁得紧紧的，眉宇间笼罩了烟雨般的愁。她从来都是秋雨般和煦温婉的女人，因为这个女人如绸缎的柔软，让我生了许多年的幻觉。她从不会和我生母一样疾言厉色，不会和父亲争吵，她总会和我甜甜的笑。与外人说起我的时候，总是一脸骄傲。玉芝读书最棒了。我们家小雅呀，什么时候能和玉芝一样懂事就好了。曾经有过很多年，我确实把她当成了妈妈，把她带过来的女儿当了姐姐。她的女儿现在跟着我爸的姓，叫宋雅。她比我大一岁，生得俏丽，宛若夏日湖上新采的脆生生的、新鲜的菱角。她完全继承了带她来这个家庭的这个女人的一切。这个比我大一岁的女孩，从她到这个家的第一天起，就夺走了我的一切，我的爸爸，我的娃娃。我的房间，我的床，我一切的一切。他和他的母亲一样，都是顶级的绿茶，善于在伪善的面孔下隐藏贪婪的欲望。十五年了，尽管他一直让我叫他妈妈，叫他的女儿为姐姐，可我知道我们身上从没流过相同的血液。玉芝，你看，你姐姐把去国外留学的机会都让给了你，你才有今天的一切。你以后会有更好的选择的，你就当报答你妈妈和你姐姐吧。我的爸爸也在饭桌上。可是，如果不是他开口，我几乎遗忘了他。这二十五年，他在这个家庭从来都是隐形的。我瞪着他，眼神里充满怨恨。我知道我的神情一定像极了我的亲生妈妈那个要强的、急脾气，总是因为一言不合就和我爸争得面红耳赤的女人。在他面前，我爸总是沉默不语的。我曾以为这是他们一种默契和相爱的模式。却不知道，原来在一个人心里早就滋生了不平和愤怒。如果不是因为我妈猝不及防的生病，他们岁月的最后时间里，大抵不会有那样的平静。而在我妈过世不到一个月，她就迎娶了这个女人。而现在，她老了，白发苍苍，愈发需要眼前这个护士出身的女人的服侍，对她和她的女儿几乎有求必应。她不再是庇护我的大树，而和这女人一样，成了吸血的藤蔓。而他口中所谓的把国外留学的机会都让给了我，我不知道是他记忆出现了偏差，还是一直在自欺欺人。宋雅生了张乖乖女的面孔，但她从来就无心向学。尽管她来到这个家庭，我爸就让她转学和我到同一个市重点高中，可惜她所有的智慧都用在了恋爱上，高考连个三本都没考上。上大学这事与她本来就可有可无。但那个女人怎么甘心自己女儿沦落下去？于是想方设法让我爸支持她去国外留学。可惜宋雅再次让她失望了。她的英语本来就在及格边缘徘徊，又怎么可能在短时间内考出 GMAT 和雅思？我不知道这个女人在我背后对我爸流了多少眼泪，但是我爸就像现在一样，用看似恳求的态度对我提出荒谬的要求：玉芝，你姐姐考不出 GMAT 和雅思的。你成绩好，到时候考试的时候，你帮姐姐考一下吧。我定定地看着她，瞳孔收缩，脸色苍白，整个人不住颤抖，结结巴巴地说道：“爸，我和姐姐长得不像，如果我替考的事被人发现了，姐姐的成绩也会无效的。其实我更想说的是，我也要高考了。如果我去替考被人识穿了，我的档案会不会留下污点？我才是你的亲生女儿，可是你为什么一点儿也不替我着想？”爸爸张了张嘴，可到底没有再说下去。最后，他没有让我替考，并不是因为顾念我是他的亲生女儿，而只不过是宋雅那会儿爱上了的飞车党，死活不肯离开家里，才让他断了送宋雅出国的念想。最后，是我出了国，在那里认识了周胜义。周胜义，我的学长，也是商学院里的风云人物。他的眸子里落的是星辰的光，而当我映在他眸子里的时候，我觉得我人生前二十年的阴霾都散去了。我曾经问他：“你为什么会喜欢我呢？”我像极了我的生母，个高、瘦削、身材贫瘠、短发峥嵘。我还把唯一像母亲的漂亮、明亮的眼睛藏在了框架眼镜后。
。而周胜义只是笑笑，他揉揉我的短发，说道：“我喜欢的是你的聪慧，你和我是同频的人。”我仰头望着他，这是人生中二十年几年第一次与我这样说话的异性，在之前的岁月里，没有一个男人说过这样的话。只要我和宋雅在一起。他们就会如同苍蝇一样围绕在宋雅身边。她和那个女人一样，有柔软的绸缎一样的长发，凹凸有致的身材。在和男人说话时，他们总是睁着一双无辜清澈的眼睛，偶尔会撩起耳边的长发，说着附和男人的话语。而我也经常会想，如果我是男人，大概也会喜欢宋雅和他妈这样的女人。我有个姐姐，她和我完全不一样。我想了想，还是小心翼翼地开口，卑微地看着她的神情变化。周胜义只微微笑。怎么不一样？她很漂亮，也很懂得撒娇。周胜义嘴角闲着笑。你知道，我不喜欢漂亮的女人。我瞧着周胜义，他真是个好看的男人，个高腰细肩宽，生的棱角分明，光洁的额，英挺的鼻。我突然害怕，如果让宋雅看见周胜义，意识到她这个长相平平无奇的妹妹竟然会这么出色的男朋友，她一定会毫不犹豫地夺走她的。我太清楚宋雅的脾性，她喜欢掠夺。尤其喜欢夺走我的东西，就像小时候夺走我的爸爸、我的娃娃和我的房间一样。宋雅在感情里向来三心二意，她的男朋友前仆后继，几乎铺满了她从中学到现在平面模特的路上。我爸总是不解地问：“小雅到底喜欢什么样的男孩子啊？她喜欢那些男孩子吗？”也许吧，但她更喜欢的是掠夺和摧毁，摧毁那些看似坚不可摧的感情，掠夺那些属于别人的东西。我凝视着周胜义，虽然心里不安，到底还是咽下了我没有说出口的话。我在美国第三年，我爸打了个视频电话给我，他要卖掉我们家的房子。这房子是中式的老宅院，当初是我外公外婆买给我爸妈结婚用的。我母亲是独生女儿，而二老也早已过世。玉志，我和你阿姨年纪也大了，住着楼梯房不太方便。爸爸是想卖了，去买个电梯的小房子，再留一部分现金给你和宋雅。这房子是我妈留给我唯一的念想，我不会卖掉的。我冷硬的拒绝。电话那头的女人垂泪。玉志，我也知道这是你妈留给你的，可是这房子上下楼梯太麻烦，湿气又重，你爸关节炎，腿脚不好，所以我们才想换电梯房，那种老旧的高层就行。这还能留些钱给你和小雅。我咬着嘴唇没有说话。而坐在我身畔的周胜一已经开口：“如果是叔叔腿脚不好，我名下有套小房子，就在市区。”有电梯可以给你们住，这房子既然是阿姨留给玉置的，就不要卖了。当时周胜义说这句话的时候，女人似乎愣住了，她偷偷抬眼打量他，然后问我：“玉置，刚一直在说房子的事，还没来得及问这位是，他叫周胜义，是我男朋友，我一直没和家里提。”这个时候不得不说道，女人眼神闪烁，如果我们住过去，你和玉置以后结婚住哪儿呢？还有你爸爸妈妈，周胜义把他当成长辈，心无城府的笑。我自己还有住处，离我公司近，以后我和玉志可以住那里。至于我父母，您不用担心，他们常年不在本地，而且各地都有房子。我妈经常在三亚度假。女人眨巴眨巴眼睛，我看到了她眼尾深处的艳羡。因着房子的事，周胜义陪我从美国飞回了苏州。在老家，女人依旧是旗袍盘扣。打扮的端庄斯文，在他这个年纪依旧有着独一份的余韵。不好意思啊，你看你第一次到叔叔阿姨家来，就是让你陪玉志处理这些琐事。在外人面前，他永远是温柔大方的，待我亲切周全，任谁都会羡慕我有这样一个母亲。没事的，我是玉志男朋友，这是应该的。周胜义也是大方地回应。玉志有你这样的男朋友，我就放心了。女人虽然这么说。可是语气里却又不甘，他的眼睛微微在周胜义面孔上斡旋，似是感慨，似是嗔怪。玉志啊，就是面皮薄，有这么好男朋友，怎么从来不和家里提呢？我却知道他的潜台词，在他眼里，我这样的长相和性格就配不上周胜义这样的男朋友，除非让他知晓周胜义的父母是不堪的、落魄的，否则他怎么能甘心？我爸爸就是一般生意人。周胜义笑着，露出一排惨白的牙齿。我默默垂下了眼睑。周胜义的家境是显赫的，他的父亲是在福布斯排得上名号的企业家。但当着女人的面，我不愿意多提，必须拦下周胜义的话语。生意人也分好多种的呀。女人感慨，随即望向周胜义，歉然的笑。阿姨是担心玉志，你不会介意吧？周胜义是个没心机的，到底是把他爸的生意和盘托出。
。我虽没拦住周生意的话头，可女人脸上的震惊，竟也让我竟有些虚荣的满足。也许在我内心深处，我带周生意回来，不仅仅是要处理房子的事，也是想当着那个女人和宋雅的面告诉我爸，虽然我的长相和脾气都随了我妈，我们或许生的没有他们漂亮。甚至我也总是拙于言辞，从来不会说些甜言蜜语。可是我会靠自己的聪明和努力，可以过得很好。但显然，我确实做了个错误的决定。女人留我和周胜义在家住了几天，这是我自己的家，自然也没有离开的道理。也不知是不是女人通知了宋雅，我这个早在社会打滚，在平面杂志和淘宝平台做内衣模特的姐姐回来了。很多年没见了，她竟然出落的比年少时更漂亮了。乌色的长发如锦缎，眼角眉梢俱是风情，眼角一滴泪痣更添风韵。任谁看到她，都会觉得是个有底蕴、有故事的江南女子，而不是一个早就混迹社会的小太妹。而在男人面前，她又向来善于伪装。在她看到周胜义的第一眼，我就发觉她的眼睛亮了。她冲我眨眨眼，这是小时候她每次要抢走我东西前的暗示。而这一次，宋雅的手段依旧那么快准狠。她不过给了周生义一个眼神，一个暗示，就让这个曾经说过不喜欢漂亮女人的男人食了言。就在我的眼皮底下，两人的暧昧不断升级，几乎到了明目张胆的地步。终于，在某个烟雨蒙蒙的下午，我听到了我自己的房间里传来不可描述的声音。我站在门口，抬起的手停在空中良久，最终只是无力地垂了下去。宋雅纤白的脚一定会踩过我的枕头，蹂躏我的床单，如同她小时候无数次践踏我的东西一样。我回头看到女人刚从院子里打水回来，她提着绳索，也和我一样听到了那充满淫糜的声音。然而她的脸上没有羞耻，甚至充满喜悦地望向我。她缓缓走到我的身畔，低声说道：“男人只喜欢漂亮而温柔的女人。”我诧异地望向她，但我想这是她的真心话。当他在医院做护士的时候，也许他一边在我父亲面前展现他的温柔和细致，一边就在讥嘲我的母亲：“你付出了所有，为这个男人和这个家又有什么用呢？”也许他在心里早就恨不得你去死了。而他迅速换上慈爱而悲悯的神情，缓缓拍我的背：“这件事是宋雅做错了，可是你又聪明又有学历。”等你爸爸回来，我希望你告诉他，你把周生意让给你姐姐了。当女人在我爸面前楚楚可怜的求我让出周生意的时候，宋雅悄然而至。爸爸妈妈，宋雅那双楚楚动人的眼睛里就含了汩汩的泪水。她快步走到我爸爸面前，伏在他膝上，宛若一个做错事的孩子。你们不要逼预制了，都是我的错，我不应该喜欢周生意的。他一面抽动的双肩，哭泣着，仿佛伤心不能自已。一面却还不忘漫不经心地掠过眼风给我，好似在告诉我：“宋玉志，你看你是弱珍宝的男人，不过我勾勾手指头就跟我跑了。”我气得浑身发抖，却只能强迫自己冷静。小雅，你别这样，一个巴掌拍不响的。如果不是周胜义乐意，你喜欢他也没用。他是妹妹，让你是应该的。我睁大眼睛，似是不敢相信这是我亲生父亲说出的话，而女人只是抽泣。爸爸，你们不要逼玉志，你们就让周胜义自己选吧。如果他选了玉志，那也是我的命。他耸动肩膀，哭泣着，仿佛他做了多么伟大的事一般。而难道我不才是这整件事的受害者？我们都在僵持的时候，他走过来，深深地看了我一眼，纤长的手却放在了宋雅的背上。他说道：“对不起，玉志，我第一眼见到宋雅的时候就爱上了她了，我不能和你在一起了。”我要和他结婚。我看到那个女人在听到周胜义说这句话的时候，抑制不住的笑意。她要自己的亲生女儿攻略周胜义，当然不仅仅因为她生的英俊、学历不错，更因为周胜义的父亲是城中显贵。他的前半生依靠我的父亲，使得他和他的女儿摆脱了流离失所的窘境，而他的后半生自然要觅得显贵的女婿，让他和他的女儿这辈子衣食无忧。我的眼神微微晃动。原来无所谓聪慧、勤奋和努力，这些在一张漂亮的脸蛋面前都会一文不值。爸，我咬牙，你一直那么偏心，你真的忘记我才是你亲生女儿了吗？父亲躲避着，几乎不敢看我的眼神。我默然冷笑，他当然明白这血缘的泾渭分明，可是他更需要那个女人的照顾。在自己和女儿之间，他自然自私地选择了前者。玉志，周胜义开了口，是我对不住你，我怒视着他。眼泪潸然而下，女人突然开口：“玉志。”
这次是我们对不起你，但是我们和圣意会想办法补偿你。呵，这么快，他们竟然成了一家人。这房子是你妈妈的，伯父，你就不要卖了它。我做主把你的份额买下，转给玉志。周圣意这么说的时候，一定觉得自己头上冒了光环。可笑！我的喉咙里发出鼓鼓的声音，我伸出手，似想扼住他的咽喉，而最后却只是无力地垂落了下来。我的眼角掠了一眼父亲。他的面孔上似还有几分犹豫。他在这时候记起来，我是他亲生女儿了吗？女人却已经嫣然笑道：“是啊，以后小雅一定和你住在一起，我和你伯父也要搬走的。玉志对这里有感情，又是他妈妈的房子，留给他挺好的。在这个时候，他自然要迫不及待展示他的善解人意。”我看到我的爸爸迅速躲过了我的眼神，我的心下一片荒芜。玉志。对不起，我也不知道这次会是这样的结局。周胜义似是一脸遗憾的与我说：“只有在他背过身时，我看到了他嘴角勾起的那一抹笑意；而在无人注意时，我也露出了与他一模一样的笑容，仿佛嗜血的鲸，又亦或是黄雀在后的猎手，等着贪心的猎物吞下幼儿，落在我们早已布置好的陷阱里。”周胜义和宋雅走了，我爸和那个女人也走了，偌大的院子里就剩下了我一个人。这天，我赶在日头好的时候起了个早，爬上了家里的阁楼，打开阁楼的天窗，让阳光顺着天窗落下来。我看着空气里洋洋洒洒的晨粒，然后扭过头看着阳光笼罩在墙上那张灰白的照片。照片上的女人长脸短发，眼睛明亮，只是她的脸上总是带着刺猬一样的倔强。我摘下眼镜，走过去抚摸那张照片，镜框上映出我的面孔，和照片里的女人那么相像。那个女人到这个家之后。我爸就把所有有关于我妈的东西都锁在了阁楼里，仿佛对于自己的前半生再没有了怀念和顾虑。而这张，自然就是我妈的遗照。当我年幼时，我被女人和宋雅欺负，我就会一个人爬到阁楼上，默默地坐在妈妈的遗照前，仿佛妈妈从没有离我远去。你真傻呀！你看，你付出了那么多，可是那个男人只觉得你对他处处管束。你一走，他就迫不及待地娶了照顾你的护士。这十几年来，他根本连想都没想起你，甚至连你的屋子都要卖了给另外一个女人和她女儿。如果你知道这些，你会不会后悔当初不听外公外婆的话，非要跟这个男人走？我对着妈妈说话。终于到了这个时候，我可以讥嘲他的愚蠢和天真。他背弃了自己的父母，依然跟着鄙视一穷二白的父亲来到苏州这个城市，是我外公外婆见不得他吃苦。又默默给他买了这个院子，而这个院子是我外公外婆出的所有钱，却捐上了我妈和我爸的名字。在我妈过世后，我爸更是想卖了这个院子和那女人双宿双飞。这些年，我虽然一直沉默，然后我心里早已滋生了恨，如蔓藤般在心底滋长，只等着有一天能从这女人和宋雅手里夺回我的一切。而为此，在这之前的漫长时光里，我必须折服，默默积蓄力量。等着有一天可以翱翔，离开这个困住我的牢笼。我一直努力学习，默默等待我的十八岁。我知道，只有在这一天到来，我才能名正言顺地考上大学，然后离开这个家，越远越好。所以，当我爸告诉我要替宋雅考试的时候，我才会那么惶恐，那么愤怒。他既从没有为我这个亲生女儿考虑过，甚至还要毁了我唯一的希望。我绝对不会冒这个险，也绝不会让希望从我指尖溜走。幸而我和宋雅在一起那么多年，虽然我一直被她欺负，可是我也摸清她的脾性。她不学无术，却向往偶像剧里不切实际的刺激的爱情。我知道这个城市有个地方每晚都在飞车竞技，我等在那里，然后等到了一个合适的猎物，我对他说：“我希望和你做交易。”我把我妈生前给我的零花钱全部都给了他。我悠悠的叹气，而随即我的脸上淡淡浮起一抹笑。终于，宋雅没有辜负我的希望，她为了这个男人不肯离开苏州。女人千辛万苦为宋雅编织的前途，最后落在了我的手上。我去了美国，但是这些年在女人的干预下，父亲从来没有给我汇过超过二百美金的生活费。我不得不洗盘子，给人停车，到处打工维持生计，直到我遇到了周胜义。我和周胜义当然不是偶像剧里王子和灰姑娘的故事，没有一个王子会透过外表看到灵魂，觉得一个干瘦的姑娘有多么好的内涵。他不过是参与了一场商业企划模拟案，在其中注意到了我，而我也注意到了他。当然不是因为他够帅，而只不过因为他爸爸是这个活动的赞助商。我和周胜义注意到了彼此。
自然不会是因为外貌和气，不过是我们都如同嗅觉灵敏的兽，很快嗅到了对方都是同类人。周胜义的父亲确实是福布斯的富豪，可是周胜义母亲过世的早，他父亲后来再娶了一个女人，生下了他的弟弟，家里几乎独宠那个弟弟，他被早早送出了国。一个人在异乡尝尽冷暖，而他的父亲却培育他弟弟，让他在企业里历练。我回国要拿回属于我的一切。我和周胜义熟悉了之后，他不断和我重复这句话。他虽然不至于是个纨绔，却绝不是个天才。他需要个同盟与他一起打仗，而那个读书认真、熟悉所有商业和法律书籍的，我就成了他最好的同盟。我也一样，我们两个在美国创业，小有名气，但我知道他醉翁之意不在酒。他所做的一切不过是要引起他父亲的注意，而我也是一样。酒酣之时，他也曾和我说：“宋玉志，我真喜欢你。”可我知道，他所说的喜欢不是一般人所理解的喜欢。果然，周胜义只是笑笑，他揉揉我的短发，说道：“我喜欢的是你的聪慧，你和我是同频的人。”在美国这个中国富二代聚集的大染缸里，周胜义却没有像他们一样和各色女网红来往。他不夜蒲。他洁身自好，他除了自己谁也不爱，所以他说的没错，他不爱漂亮的女人，因为他根本不爱其他人。我在他眼里是同盟，我们不过都是要向我们的原生家庭讨回原本就该属于我们的一切。我凝视着照片里的母亲，回想这一切，然后伸出手触碰她的面颊，喃喃地说道：“妈，你放心，我虽然长得像你，不过我不会再傻的为了一个男人放弃所有了。这个世界上。”除了你自己，本来也没有什么其他人值得你爱的。至于辜负你的那个男人，你放心，我会替你讨回公道。而那个女人和她的女儿，他们占了你和我的房子，享受了这么多年的好生活，也是时候跟他们讨回公道了。我拿出手机，拨打了周生义的电话。房子的产权手续已经办妥了，你可以继续下一步的计划了。我眯着眼睛，凝视着镜框里折射出的这张面孔，依旧是那样瘦削、贫瘠的面孔。却因为带了一丝冷漠，而让我整个人都显得凛冽起来。这房子在法律意义上来说，是我爸爸和妈妈的。在我妈妈过世后，她的份额由我爸爸和我顺序继承，这点我清楚，那女人自然也清楚。所以她千方百计就会让我爸卖了这房子，而新买的房子自然就是她和我爸的共同财产。或许在她的迷魂汤下，那房子还能变成她和宋雅的，而我绝不会让这件事发生。这房子是我妈妈的，也是她留给我唯一的念想。我绝不会让人卖了她，所以我说服周胜义成功和她演了这场戏。我太清楚，这女人绝对不会让我过得比她和她女儿好。而她女儿只要是看见我的东西，都想抢。宋玉志，我为了你都献身了，我付出够大了吧？电话那边的周胜义嬉皮笑脸，而我只眯了眼，并没有因此而感到内疚或者感动。这么多年，我已经在父亲身上看见了一个男人的自私和冷血，也习惯了所有的同盟都来自于算计。我只说道：“我已经让人安排宋雅和你弟弟见面了，他们出轨的证据我很快会发给你，你可以演场戏，名正言顺地把他们驱赶出去。”周胜义的弟弟得到了家里太多的宠爱，早早将他养成了纨绔和花花公子，但他相貌生得比周胜义还要好看，还是个赛车手。我相信这些都是宋雅拒绝不了的。果然，宋雅出轨了周胜义的弟弟，还被周胜义当场碰到。为了家族声誉，他默默隐忍了这一切，只让人将宋雅给送到国外。这无疑让他在他父亲面前挣足了分数。然后，当着我父亲和那女人的面，他和我求婚了。玉志，都怪我鬼迷心窍，竟然就看上宋雅这个水性杨花的女人。他就生了一张好脸，骨子里全是男盗女娼。只有你才是最好的。我看着他递过来的鲜花和钻戒，再扭头看了一眼气到扭曲的女人的脸。这场戏不在我的计划里。我原本和周胜义说好，我赶走那对母女，拿回我的房子，而他赢得他老头子的好感，我们银货两讫。但显然，周胜义现在想要的更多。对周胜义来说，他需要一个坚不可摧的同盟和后盾；而对我来说，我需要的是他的家族事业能为我带来的荣光。以及他的家族能为实现的野心，我们各取所需，也并没有人因此觉得失去了什么。我该接受吗？为了报复那个女人和她的女儿，我要从一个牢笼出来，又陷入一个更大的囚笼吗？我有些踌躇。我想着，虽然周胜义虽然不爱我，可是我也不会因为感情再喜欢上任何一个男人。我们如果结婚，各取所需，又有何不可呢？我注视着周胜义，没有点头。
，也没有摇头，只脸上浮起虚假的欢喜和羞涩。我看着那个女人，她已经气得整张脸都狰狞起来。那个女人一心想让自己的女儿成为和她一样的实用主义者，用美貌和虚假的温婉去换取更好的生活。可惜她的女儿完全没有她这样的心智，她只是用自己的美貌去换取一场场虚无的爱情，或者去掠夺换取片刻的满足，而最后她必然一无所有。我没有和周胜义结婚。我和周胜义说，我母亲这辈子为了爱画地为牢。我虽然不再相信爱情，却也绝不会把自己关进一个无爱的牢笼里。虽然我们不会相爱，可是我们可以一起喝酒、谋划。在算计人这方面，我们是最好的同盟。没人会知晓我们婚姻的底细，也必然以为我们是极相配的一对。周胜义如是说，而我却只是轻笑。我们是最好的同盟。但如果你要逼我付出比我愿意交易更多的东西，那我就会毁灭我们的契约。周胜义最终没有勉强我，或者说他无法勉强我。我虽然没有美貌，可我却有学识、智慧和心计，这足够让我后半生富有、自由和快乐。很多年以后，我在苏州太湖的酒店顶端，慵懒地看着太湖，仿佛一颗玉石珠子在我脚下。我随意拨弄了两下，就起了波光粼粼。我的嘴角浮起一抹玩味的微笑。我的父亲到底还有最后一点自尊，在他被周胜义赶出去之后，没有再回头来找我。而那个女人呢？我想她一定不会有兴趣陪着我父亲度过风烛残年。也许她在密谋着通过自己或者女儿去换取更好的生活。而在目标没有实现之前，她一定还是会带着虚假的温柔，在我父亲耳边窃窃着，是不是能从我这儿换取什么？余生很长，如若没有他和我寻衅，我岂不是太过寂寂无聊？我等着他和宋雅，那想必又会是场精彩的大戏。晚安。